நாங்கள் செய்து பார்த்தோம்னா என்ன நடக்கும் ஞாபகத்தில் நிற்கும் அப்போ இரண்டு தொகுதிகளை எப்படி சேர்ப்பது இப்போ மூன்றாம் ஆண்டில் நீங்கள் எண்ணிகளை வச்சு எல்லாம் எண்ணி பார்த்தீங்க நாலாம் ஆண்டிலும் அதை வச்சு எண்ணி பார்த்துருப்பீர்கள் சில எண்களை தந்தால் உடனடியாக கூட்டுவீர்கள் மொத்தங்குகள் இப்போ கூட்டலுக்கு நாங்கள் மூன்று முறை சொன்னேன் மூன்று வகையாக கேட்கலாம் என்று சொன்னேன் மொத்தம் காண்பது அதில் ஒரு முறை ரெண்டு தொகுதிகளை எப்படி சேர்ப்பது இப்போ நாங்கள் எண்ணிகளை வைத்து நாங்கள் உங்களுக்கு செய்து காட்டும் போது மிக இலகுவாக விளங்கும் அதை பார்த்துட்டு நாங்கள் மிகுதி கணக்குக்கு வருவோம் இப்போ இதில் எண்ணி பார்த்ததுங்க ஒரு சிறிய உதாரணம் மிகச்சிறிய உதாரணம் அதுன்ற ஒரு வீடியோவை நாங்கள் பார்த்துட்டு வரும் அந்த ரெண்டு தொகுதி எண்களை எப்படி சேர்ப்பது அப்போ சின்ன பிள்ளைகளாக இருந்தால் இப்படியான இந்த எண்ணிக்கலை எப்படி பார்ப்பார் முதலாவது பாத்திரத்தில் உள்ள பொருட்களின் எண்ணிக்கை என்னதும் இரண்டாவது பாத்திரத்தில் உள்ள பொருட்களின் எண்ணிக்கை என்னதும் மொத்த எண்ணிக்கையை காண்போம் முதலாவது பாத்திரத்தில் உள்ள பொருட்களின் எண்ணிக்கை ஒன்று இரண்டு மூன்று நான்கு ஐந்து ஆறு ஏழு எட்டு ஒன்பது பத்து பதினொன்று பன்னிரெண்டு பதிமூன்று பதினான்கு பதினைந்து பதினாறு இரண்டாவது பாத்திரத்தில் உள்ள பொருட்களின் எண்ணிக்கை ஒன்று இரண்டு மூன்று நான்கு ஐந்து ஆறு ஏழு எட்டு ஒன்பது பத்து பதினொன்று பன்னிரெண்டு முதலாவது பாத்திரத்தில் இருந்த பொருட்களின் எண்ணிக்கை பதினாறு இரண்டாவது பாத்திரத்தில் உள்ள பொருட்களின் எண்ணிக்கை பன்னிரெண்டு இவை இரண்டையும் ஒன்றாக கூட்டும் பொழுது மொத்த எண்ணிக்கை இருபத்தி எட்டு இப்ப இந்த படத்தை பாருங்க இப்ப நாங்கள் அங்க ரெண்டு பொருள் தொகுதியை எண்ணி பார்த்தோம் இப்ப ரெண்டு படம் இருக்குது இந்த இந்த படத்துல இந்த வகுப்பறையில பத்து மாணவர்கள் இருக்கிறார்கள் அந்த வகுப்பறையில பதினைந்து மாணவர்கள் இருக்கிறார்கள் இதை நாங்கள் கேள்வியாக கேட்கலாம் ரெண்டு வகுப்பறையிலும் உள்ள மொத்த மாணவர்கள் எத்தனை என்று கேட்கலாம் அப்போ ரெண்டு வகுப்பறையிலும் உள்ள மொத்த மாணவர்கள் நாற்பத்தைந்து இதைத்தான் இந்த கேள்வியைத்தான் உங்களுக்கு வாக்கியத்தில் பெருசாக தரப்படும் இப்போ நான்கு இலக்கங்கள் நாங்கள் படிக்க போகிறோம் அப்போ நான்கு இலக்கங்களில் தரையக்கில் எங்கிற கணக்கு எப்படி வரும் அதுக்கு என்ன தகவல் இருக்குன்றது நாங்கள் வெளியில் எடுக்க வேணும் அப்படி ஒரு கணக்கு இந்த கூட்டல் அதாவது ரெண்டு தொகுதியை கூட்டுதல் அந்த வழியில் ஒரு கணக்கை செய்து பார்ப்போம் இது உங்களுக்கு நல்லா தெரியும் எங்கள நாட்டில் இருக்கிற ஒரு பிரசித்தி பெற்ற ஒரு சுற்றுலா தலம் சிகிரியா குன்று இந்த சிகிரியா குன்றுக்கு நாங்களே சுற்றுலாக்கு போயிருப்போம் நீங்களும் போயிருப்பீங்க பிள்ளையர் போயிருப்போம் அப்போ நாங்கள் வார இறுதி நாட்கள் வார இறுதி நாட்கள் சனி ஞாயிறு வாரத்தில் இறுதி நாட்கள் சனியின் ஞாயிறு இந்த சனி ஞாயிறில் அதிகமான சுற்றுலா பயணிகள் இதை பார்வையிட போவார்கள் அங்கே இருக்கிற அதிகாரிகள் என்ன செய்வார்கள் என்றால் வாரவர்களுடைய தொகைகளை குறித்து வைப்பார்கள் அப்போ குறித்து வைக்க எந்த நாட்களில் அதிகமாக வாரார்கள் அவர்களுக்கு அந்த நிர்வாகத்தை அங்கே நிர்வகிக்கிறதுக்கு எல்லாம் இலவாக இருக்கும் ஆகவே அந்த கணக்கெடுப்பு இருக்கும் அப்படி ஒரு கணக்கு இந்த இதில் உங்களுக்கு தந்தால் இதை எப்படி தீர்ப்பீர்கள் என்று பார்ப்போம் சரியா சிகிரியாவை பார்ப்பதற்கு ஒரு குறித்த வாரத்தின் இறுதியில் சனிக்கிழமை வந்த உல்லாச பயணிகளின் எண்ணிக்கை மூவாயிரத்தி ஐநூற்றி பதினைந்து ஆகும் ஞாயிற்றுக்கிழமை வந்த உல்லாச பயணிகளின் எண்ணிக்கை இரண்டாயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தேழு ஆகும் அந்த இரு நாட்களிலும் வந்த உல்லாச பயணிகளின் மொத்த எண்ணிக்கை இங்கே என்ன கேட்கப்பட்டிருக்குது மொத்த எண்ணிக்கை உங்களுக்கு நல்லா தெரியும் கூட்டத்தான் வேணும் ஆனால் எதை எதை கூட்ட வேணும் இதுக்குள்ளே வந்த தகவல் என்ன அந்த தகவலை நீங்கள் வெளியில் எடுக்க வேணும் எங்களுக்கு தேவையில்லை இதுலாம் வசனம் பெருசாக இருக்குது தேவையான தகவல்களை எடுக்கணும் எந்த நாட்கள் சனியும் ஞாயிறும் சொல்லப்பட்டது அப்போ சனிக்கிழமை வந்த தொகையையும் ஞாயிற்றுக்கிழமை வந்த தொகையையும் மட்டும் எடுத்தால் எங்களுக்கு போதும் வேறு வாக்கியங்கள் இப்போ வசனம் எழுத போகிறோம் இதுக்காக நாங்கள் சீரியாவை பார்ப்பதற்கு சனிக்கிழமை வந்த உல்லாச பயணிகள் என்று பெரிய ஒரு வா வாக்கியத்தை எழுத முடியாது தகவல்களை மட்டும்தான் எழுத வேணும் எங்களுக்கு தேவையான தகவல் என்ன 
சனிக்கிழமை வந்தவர்களும் ஞாயிற்றுக்கிழமை வந்தால் அந்த தகவல்களை எடுத்து அதை மட்டும் பிள்ளைகள் ஒரு வாக்கியமாக எழுதவும் சனிக்கிழமை வந்த உல்லாச பேணிகள் இப்போ அது இந்த தொகை என்ன அந்த சனிக்கிழமை வந்த தொகை மூவாயிரத்தி ஐநூற்றி பதினெட்டு அதை நேரே எழுதவும் நேர எழுதும்போது இந்த வாக்கியத்துக்கு இடையில இடவழி விட வேணும் அந்த எண்களுக்கு இடையிலும் இடவழி விட வேணும் எப்பவும் நாங்கள் கணக்கு கொப்பியில் ஒன்றுக்களுக்கு அங்காலே எந்த இலக்கமும் எழுத போகிறது இல்லை இதில் கடைசி எண் ஒன்றுக்கள் அதுக்கு அங்காலே எழுத போகிறது இல்லை ஆகவே அந்த ஒன்றுக்களை கொண்டே கடைசி கொப்பின்ற கடைசி பகுதியில் போட்டால் உங்களுக்கு இந்த இடவெளிகள் தானாக வரும் இதை நீங்கள் வழக்கத்திலேயே பழகி கொண்டு வர வேணும் இப்போ நாங்கள் சனிக்கிழமை வந்தது கண்டுபிடிச்சார் அடுத்தது யாரை கூட்ட வேணும் ஞாயிற்றுக்கிழமை வந்தாக்கள கூட்ட வேணும் ஞாயிற்றுக்கிழமை வந்த உல்லாச பயணிகள் எத்தனை இரண்டாயிரத்து தொள்ளாயிரத்து எண்பத்தேழு இப்போ கூட்ட வேணும் அது கூட்டல் அடையாளமும் கட்டாயம் போட வேணும் போட்டால் மொத்தம் எத்தனை இந்த கூட்டல் எல்லாம் நீங்கள் இப்போ கேள்வி என்ன மொத்த எண்ணிக்கை மொத்த உல்லாச பயணிகள் எத்தனை ஆறாயிரத்து ஐநூற்று இரண்டு இந்த மொத்தம் காண்பதற்கு இந்த எண்ணிக்கைகள் எல்லாம் நீங்கள் ஏற்கனவே நேரடி கூட்டல்ல நல்ல பரிச்சயம் பெற்றால் தான் இதை இலகுவாக விரைவாக செய்யலாம் விரைவாக கூட்டல் செய்கிறதுக்கு ஒரு வழி நீங்கள் எப்போவும் யோசிச்சு பிள்ளைகள் இப்போ கூட்டல் இப்போ நாங்கள் ஒன்றுக்கல்ல தான் கூட்ட போகிறோம் இல்லை கழிக்க போகிறோம் அப்போ ஒன்றுக்கல்ல கூட்டல் தொகையே வாரது எட்டும் ஒம்பதும் ஒன்பதும் ஆக மிஞ்சினது பதினெட்டு தான் ஆகவே பதினெட்டு தான் ஆக கூட வரப்போகுது அதுக்குல ஒ ஒற்றை இலக்கத்தை நாங்கள் கூட்டினால் ஒன்பதும் ஒன்பதும் தான் மேக்ஸிமம் கூட்ட போகிறோம் அப்போ ஒன்பதும் ஒன்பதும் எங்களுக்கு தெரிய வேணும் ஒன்பது மட்டும் உடனடியாக தெரிய வேணும் ஒன்பது ஏழு மெத்தனை ஒன்பது ஆறு மெத்தனை ஒன்பது ஐந்து மெத்தனை அது விரைவாக தெரிஞ்சால் இந்த கூட்டல் எல்லாம் எங்களுக்கு ஒரு செகண்டில் செய்து முடிச்சிடலாம் அப்போ கூட்டுறதுக்கு இப்படி கையெல்லாம் வச்சு எண்ணிகள் எல்லாம் வச்சு கொண்டு இருந்தால் இந்த கணக்கை செய்வதற்கு எங்களுக்கு ஐந்து நிமிடங்களும் காணார் மிக விரைவாக அதெல்லாம் நீங்கள் பரிச்சயம் அடைந்துட்டீர்கள் எங்களுக்கு இப்போ என்ன தேவை இந்த பிரசனத்தில் இருந்து தகவல்களை எடுக்கிறது கூட்டுவதா கழிப்பதா என்று தீர்மானிப்பது மட்டும்தான் ஆகவே நாங்கள் பிரசனத்திலேருந்து ரெண்டு தகவலை எடுத்தோம் அப்போ மொத்தம் காணுவதற்கு கூட்டினால் முடிஞ்சது இப்போ இன்னொரு முறை சொன்னேன் இன்னொரு முறை சொன்னேன் ரெண்டு பொருட்களை கூட்டினோம் இந்த கணக்கு மற்ற கணக்குக்கு என்ன வரும் ஒரு பொருளுடன் மேலதிகமாக சேர்ந்தாலும் உங்களோட வகுப்பில் புதிய மாணவர் வந்து சேர்றாரு என்று சொன்னேன் அந்த புதிய மாணவர் வந்து சேர்ந்தாலும் எங்களோட வகுப்புன்ற தொகை கூடுமா கூடாதா எங்களோட வகுப்புன்ற மொத்த தொகை கூடும் அப்படியான கணக்குகள் மேலதிகமாக சேர்தல் அந்த வார்த்தை பிரயோகங்கள் இருக்கும் அந்த கணக்குகளை இதில் ரெண்டு எண்ணிக்கைகள் கேட்பார்கள் அந்த அதுக்கு வரும் வார்த்தை பிரயோகங்கள் தகவல்கள் வேறை மேலதிகமாக அதிகரிக்கப்பட்டது மேலதிகமாக சேர்க்கப்பட்டது மேலதிகமாக வந்தோர் அப்படின்ற ஒரு வார்த்தை பிரயோகம் வந்தால் இருக்கிற தொகையோடை மேலதிகமாக சேர்த்து மொத்தம் காணவர் அதுக்கு ஒரு நாங்கள் சிறிய எண்ணிகளை வைத்து சிறிய உதாரணத்தை பார்த்துட்டு வருவோம் இந்த வீடியோவை பார்ப்போம் இந்த மேலதிகமாக இருக்கிற பொருளுடன் மேலதிகமாக வந்து சேர்கிற பொருள் என்னென்று பார்த்து ஒரு வீடியோவை பார்த்துட்டு வரும் எண்ணிக்கை காண்பதற்கான இன்னொரு முறை அதாவது இருக்கும் பொருட்களுடன் மேலதிகமான பொருட்களை சேர்ப்பதன் மூலமும் உங்களுக்கு மொத்த எண்ணிக்கையை காண முடியும் இந்த பாத்திரத்தில் இருக்கும் பொருட்களின் எண்ணிக்கை பதினாறு நாங்கள் மேலதிகமாக இன்னும் எட்டு பொருட்களை இந்த பாத்திரத்தில் உள்ள பொருட்களுடன் சேர்க்க போகின்றோம் இந்த பாத்திரத்தில் ஆரம்பத்தில் இருந்த பொருட்களின் எண்ணிக்கை பதினாறு எட்டு பொருட்களை மேலதிகமாக சேர்க்கும் பொழுது பதினாலு பதினெட்டு பத்தொன்பது இருபது இருபத்தொன்று இருபத்தி ரெண்டு இருபத்தி மூன்று இருபத்தி நான்கு ஆகவே இந்த பாத்திரத்தில் உள்ள மொத்த பொருட்களின் எண்ணிக்கை இருபத்தி நான்கு இப்ப அது மாதிரியான ஒரு கணக்கு பார்ப்போம் இந்த மரத்தில் கொஞ்சம் பறவைகள் இருக்குது நாற்பது பறவைகள் இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க வேறு எங்கேயோ இருந்து கொஞ்சம் பறவைகள் வந்து அந்த மரத்தில் பறந்து வரையணும் இருபத்தைந்து நான்கு பறவைகள் இந்த மரத்தை நோக்கி வந்து இந்த மரத்தில் இருக்கணும் இப்போ மரத்தில் இருக்கிற மொத்த தொகை என்ன இப்போ இருந்த பறவையோட மேலதிகமாக வந்து சேருது இது மொத்த தொகை அறுபத்தி நான்கு இப்போ நாங்கள் இந்த படத்து மூலமாக இருந்த தொகையோட மேலதிகமாக வந்து சேர்ந்தோம் எண்ணியில் எண்ணி நம்ம என்ன இருந்த பாத்திரத்துக்களில் மேலதிகமாக சேர்க்கப்பட்டது அப்படியான ஒரு மொத்தம் காண்றதுக்குரிய ஒரு கணக்கு இப்போ பார்ப்போம் 